à partir de micro Ekoya, par action et terrain, par action citoyenne, par action légale, tout ça sale en gros, n'a qu'imia pacifiquement pour tout simplement dire non au changement de la constitution. Les alliés sont les mines. Maintenant, ça va se calmer. Est-ce qu'on est qu'on a vu ça Antoine Félix et Chilo Boué Donc comment qu'on continue à moto ou bien amener le connu Est-ce qu'on peut comprendre les êtres d'Adam Obimba au Botiban par coïncidence contre la dictature et les changements de la Constitution dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi en date de 9 et 16 novembre 2024, Monsieur Félix Tshisekedi Chilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la constitution, Déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshiseki, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état des droits, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Chilombo déclarant à Lumumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la cession de, de terre. aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national 
ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par aucune disposition de la constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Chilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. a changé en gros ba congolais notamment ba opposition to yebi ki azo ko sa population ezaka lokuta luvunu alingi ndekoti ka la libela na ebonga na ye wana ki président alingi a kenere susu te alingi a zo troisième mandat est-ce que obo sanita ngwa zaka na opposition ba ndiko loba ko changer constitution te ko sala pani ngo te ko sala ngo ebelé il y a un mot qui dit que le changer la constitution à Zalité. Pour un ni, Congolais, à table vraiment, à table de mots. Pour un ni, la ligne a changé en Congolais. Objectif, il y a un article à la libella, pour les catins au bout de tout, article à la libella, 7 ans, x 3, x 4, x 5, il y a un autre lobby, 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 il faut changer la voie légale, notamment l'élection, ce qui est la 28. Afin de ne pas être sur le côté de l'Ouana, il y a des gens qui sont 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 Donc le la FCC avant la Kikimia. Qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, Monsieur Kisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir du reste usurpé et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, monsieur Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir du reste usurpé et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux et à l'article 220 qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet 
tact est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison.